வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வாழ்ங்கோர் போமிக்ஸ் வெஸ்டர்ன் ரீட்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லவ் ஸ்டைன்ஸ்டன் காஃபி ஐஸ்வர்யா பாத்தியா பிரிக்கவே முடியல ஏ சார் இன்னைக்கு என்ன புது 퍼ஃபார்மன்ஸா இருக்கு புது 퍼ஃபார்மன்ஸ்ல இவங்க பார்த்த உடனே இதுவே ஒட்டிக்கிச்சு அதாவது உலகத்துல சில விஷயங்களை வந்து பிரிக்கவே முடியாது கண்ணும் இமயும் ரத்தமும் சதையும் மூச்சும் காற்றும் இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தையும் பிரிக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி தான் இவங்களும் இவங்க வந்து பிரிக்கவே முடியாது அதுல ஒருத்தவங்களை பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் இவங்க பத்தி சொல்லணும்னா இவங்க வந்து ஒரு தங்க தாமரை மகள் இவங்களுக்காக ஏங்கி இருக்காங்க பலர் Wow! Yes! Holy stress! Kaki, let's welcome Kiki! நினைச்சீங்களா <laughs> 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 இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நாங்க இதுக்கு பண்ணிருந்தோம் சில் ப்ரோ அப்படின்னு நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி கிளாஸ் இவங்க டான்ஸ் கிளாஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய படத்தோட சாங்ஸ் நல்ல ஃபேமஸ் ஆகிற சாங்ஸ் எடுத்து பண்ணுவோம் சரி அப்போ அந்த மாஸ்டர் ஆடியோ லான்ச் ஆகிற போது இத ரிலீஸ் ஆமா சரி அப்போ மாஸ்டர் ஃப்ரெஷ்ஷா வந்துருந்துச்சு அண்ட் வாத்தி அந்த சாங் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு வாத்தி கம்மிங்கிற சாங் சரி மாஸ்டர் ஆடியோ லான்ச் வர போகுது சரி இது ஒன்று பண்ணலாமே சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா நாங்க வந்து பிளான் பண்ணது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் பிளான் பண்ணோம் ஒரு ஒன் ஹவர் ஷூட் பண்ணோம் அவ்வளவுதான் நடந்துச்சு நான் வந்து விஜய் நான் கிட்ட அந்த சாங்கை காமிக்கவே இல்லை நான் வந்து சரி நேரில் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட சாங்கை காமிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நாங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் போட்டாச்சு ஸோ நேரில் அவர்கிட்ட காமிச்சு நேரில் அவர் ரியாக்ஷன் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அன்றைக்கி மாஸ்டர் ஆடி லான்ச்சுக்கு வந்தோம் சரி அவர் மீட் பண்ணலான்னு பார்த்தா அவர் வேறு ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஏதோ மீட்டிங் அது சொல்லி பிஸியாக இருந்தார் சரி மாஸ்டர் ஆடி லான்ச் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன் அவர் சாங்கை பார்த்துருக்காரு இது எனக்கு தெரியாது ஸோ நாங்கள் உட்காந்துட்டுருந்தோம் நானும் அனிருத்தும் நாங்கள் ரெப்பி ரெப்பி உட்காந்து பா பார்த்துட்டு இருந்தோம் திடீர்னு டான்ஸ் ஆட ஆரம்பித்தோன்னே எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுச்சு என்னென்னா ஷூட்டிங் டைமில் அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஆனால் ஆடி லான்ச் அன்றைக்கி சும்மா சின்னதாக ஒரு டான்ஸ் ஒன்று ஆடலாண்ணா ஐயோ சும்மாரியா அதெல்லாம் முடியவே முடியாது நான் எனக்கு வந்து நான் டென்ஷன் ஆயிடுவேன் நான் என்னண்ணா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டான்ஸ் ஆனால் அதெல்லாம் கேட்காது நான் அப்படிலாம் வந்து நான் எனக்கு கேட்டேனா பாரு நான் கெட்டக்கோ வந்துடும் அப்படின்னாரு ஓகே சரி ஓகே எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன் அவர் ஆட ஆரம்பித்தோன்னே எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுச்சு பிகாஸ் அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு மாதிரி கான்ஷியஸாக ரிசர்வ்டு தான் இருந்தார் அண்ட் அப்படி தான் இருப்பாருன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் ரொம்ப ஃப்ரீயாக வந்து இந்த ஆடி லான்ஸ்லாம் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி டான்ஸ்லாம் ஆடி பார்த்ததே இல்லை பெருசாக ஸோ திடீர்னு இந்த ஆடி லான்ஸில் அவர் அந்த மூமெண்ட் அப்படி அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா எல்லாருமே ஒரு மாதிரி அந்த 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 க்ரௌடே பயங்கரமாக பர்ஸ்ட் அவுட்டாக எல்லாருமே ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அனிருத் பார்த்து அப்படி கூப்பிட்டாரு அப்புறம் என்ன பார்த்து அப்படின்னு கண்ணை காமிச்சாரு ஓ அப்போ அன்னைக்கு கேட்டதுக்கு இன்னைக்கு கூப்பிட்றாரு மைண்டை வச்சுக்கிட்டு கூப்பிட்றாருன்னு சொல்லிட்டு நானும் ஹாப்பி எந்திரிச்சு போனேன் எந்திரிச்சு போனேன் அந்த டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் ஒரு அப்படி ஒரு ஸ்டெப்பை போட்டார் திடீர்னு எனக்கு கூப்பிட்டு இல்லையே அது அந்த மூமெண்ட்டு அப்படின்னாரு எனக்கு புரியல அவர் என்ன சொன்னாருன்னு அப்புறம் அந்த மூமெண்ட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்கள் கிளாஸில் வந்து நாங்கள் போட்ட மூமெண்ட் வந்து அவர் வந்து அதை பார்த்துட்டு அதை தான் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அந்த மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூமெண்ட்டை டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சார் நீங்கள் கூட அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் ஓ அந்த மூமெண்ட் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் அடுத்த நாள் கேட்டேன் ஆ ஆமாம்ப்பா நான் பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு அதனால தான் உங்கள் கூட கூட ஸ்டேஜில் கூப்பிட்டு கேட்டேனே அந்த மூமெண்ட் போடு அந்த மூமெண்ட்டை போடு அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா நீங்கள் கூப்பிட்டதே நான் பிளாங்க் ஆகிட்டேன் அங்கே வந்து அந்த மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு அப்புறம் நான் கேட்டேன் சரி இன்னும் கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடிக்கலாண்ணா நீ சொல்லிருக்க வேண்டியதான நம்ம டான்ஸ் ஆடிக்கலாண்ணே என்ன டக்குங்கிறது இதுதானா சார் உங்கள் டக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அன்னைக்கு ஒழுங்காக சொன்னீங்கன்னா ஆமாம் நான் சரி அனிருத் சார் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு டான்ஸ் ஆடாம சரி நீங்களும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அதனால நானும் விட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் டான்ஸ் ஆடிருந்தீங்கன்னா நானும் கூட ஆடி இருப்பேனே அப்படின்னாரு இதை கொஞ்சம் ஏர்லியாக சொல்லியிருந்தா ஒரு ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸே பண்ணியிருக்கலாம் முடியல என்னால் கை தடாமல் இருக்க முடியல உங்களுடைய டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கணும் நீங்கள் சும்மா பேசி ஒரு வீடியோ போட்டால் கூட அது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அண்ட் இன்றைக்கி எங்கள் ஷோக்கும் அதே மாதிரி ஒரு அழகோடு வந்திருக்கீங்க அண்ட் குறிப்பாக சொல்ல பண்ண முடியும்னு பார்த்தா இப்போ ரீசெண்டாக எங்கே போகிற டி ஆஹா வேறு லெவலில் இருக்குது அண்ட் குறிப்பாக நாங்கள் சொல்லி ஆகணும் நாங்கள் சாந்த
அது ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்படியே வீட்லேயே உட்காந்து சும்மா பாடி பாடி அதில் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்தது தான் சரி அடுத்தது ஒரு சாங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக லாக்டவுனில் நாங்கள் பிளான் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் இந்த சாங் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கேம் விளாட போகிறோம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் அதுக்கு வந்து சில பல ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வரப்போது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அது என்ன கேம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் நினைக்கிற மாதிரிலாம் எதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை அவருக்கே தெரியாது அது என்ன கேம்னு ப்ராப்பர்ட்டி வந்தால் தான் தெரியும் இல்லை நீங்கள் பார்க்க போறீங்க அது என்ன கேட்டு ப்ரிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆமாம் ஸோ இந்த கேமோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சரை கூறு இல்லைனா டேரு ஓகே ஸோ நாங்கள் கேட்க போகிற கேள்வி வந்து உங்களை பற்றின கேள்வி தான் ஆமாம் நாங்கள் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ்லாம் கேட்கல அந்த கேள்விக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே நாங்கள் கைத்தட்டுவோம் பாராட்டுவோம் அதுதான் பண்ணுவோம் மேக்சிமம் தப்பாக சொன்னீங்கன்னா அதில் இருக்க டேரை நீங்கள் பண்ணும் சோனு ப்ரோ அவர்கிட்ட கேட்கலாம் ஸோ உங்களுக்கான மூணு கேள்விகள் நான் கேட்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கான முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கீங்க சோஷியல் மீடியாவில் உங்கள் சோஷியல் மீடியா பேஜில் நீங்கள் எத்தனை போஸ்ட் போட்டிருக்கீங்க கேள்வி <laughs> உங்களுடைய முதல் திரைப்படம் வேட்டியை மடிச்சுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க வந்து சோனும் வந்து கலக்கி இருப்பீங்க அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன டேட் என்ன டேட் ஐயோ ரிலீஸ் ஆன டேட் உங்களுடைய முதல் படம் இட் இஸ் இட் இஸ் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தியர் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தியர் ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் ஜூன் ஆகஸ்ட் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மார்ச் நைன்டீன் புடிச்ச <laughs> படம் <laughs> <laughs> அதுல வந்து அவருடைய கேரக்டர் நேம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மதன கோபால் எந்த படத்துல மதன கோபால் ஐயோ யா யா கம் அந்த மலையாளத்துல பேசுவாரே நீங்க வர கூடாது கிக்கி ஓகே ஓகே யா நம்ம மூணு பேரும் ஒரே டீம் இது வரைக்கும் வருது வர மாட்டீங்க 10 ஐயோ மதன கோபால் மதன கோபால் 10 மீட்டர் வீடியோ ஸ்ட்ரைட்டா ஃபைல இருந்து போமா 5 4 3 2 1 நல்ல படங்க அது டைம் ஸ்டாப் முதல் கேள்வி என்ன அவர்கிட்டே போறேன் <laughs> 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 சாந்தனு ப்ரோ பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் அவருடைய கொண்டு <laughs> வாங்க <laughs> 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 என்னோட 
அண்ட் நீயும் கீக்கியும் சேர்ந்து ஆடினா சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுறது பார்க்க பரவாயில்ல ஆனால் எப்படியோ என்னோட பேர் இதில் காப்பாற்றிட்ட நீ உனக்கு ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் இவ்வளோ பேர் மாதிரி ஒரு நாள் டான்ஸ் ஆட முடியும்னு எனக்கு தெரியும் உங்கள் அப்பா மாதிரி ஒரு நாள் ஆட முடியுமா உங்கள் அப்பாவோட சைல் உங்கள் அப்பாவோட அந்த ஒரு யுனிக்காக அவரோட டான்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் அதெல்லாம் உன்னால் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கே கூச்சமா சேலஞ்ச் டியூ நீங்க கார்ல வந்துட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு நான் போன் பண்ணி இந்த விஷயத்த நான் வாங்கிட்டேன் அவருக்கு என்னன்னா கடைசியில அவங்க அம்மா வாய்ஸே அவருக்கு சந்தேகமா இருக்கு அம்மா தானா வேற யாரோ அம்மா வாய்ஸ் சந்தேகம் இல்ல எனக்கு எப்ப இத வந்து பேசி இருப்பாங்க அவங்க லைவ்ல பேசிட்டு இருக்காங்களா எனக்கு அப்படி ஒரு டவுட் வந்துருச்சு நான் எப்ப பண்ணுவேன் எப்படி பண்ணுவேன் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா ஏதாச்சும் எப்படி எனக்கு <laughs> 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 அதாவது எங்கள் அப்பா திட்டும் போது என்ன சொல்லுவார் இந்த பாரு என் பையன் கிட்ட சொல்லிவே அப்படின்னு தான் பேசுவார் என்னை பற்றி பெருமையாக பேசணும்னு நான் என் பையன் நல்லா பண்ணால அப்படின்னு பேசுவார் ஸோ எல்லாமே வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் வந்து அவங்க அவர் வந்து திட்டுறது அது இது மெயின் எங்கே நடந்துச்சுன்னா சித்து ப்ளஸ் டூ ஷூட்டிங் அப்பா டைரக்ட் பண்ணி நான் நடித்தேன் ஸோ அதில் நிறைய சண்டை நடக்கும் எனக்கும் அப்பாக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஸோ அதில் வந்து எதாவது ஒன்று அவன் என்ன இந்த மாதிரி பண்ணுறான் அதை அவங்ககிட்ட சொல்லிவேமா உன் பையன் சரியில்லை அப்படின்னு அங்கே திட்டுவார் அவர் என்ன இப்படி சொல்கிறாரு நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லுவீங்க நான் நாளைக்கு ஷூட்டிங் வர மாட்டேன் அப்படின்னு நான் இவங்க திட்டுறது இவங்க ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துட்டு முழிப்பாங்க எனக்கே பாவமாக இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு லவ் பண்ணுறது கூட வந்து எங்கள் அம்மாக்கிட்ட தான் போய் சொன்னேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்ல தைரியம் இல்லை எனக்கு ஓகே அதனால் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இது அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒன்றும் பெரிய சர்ப்ரைஸ்லாம் இல்லை எங்கள் அம்மா வந்து இவன் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவான் அப்படின்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து என்ன சர்ப்ரைஸ்னா இது லவ் பண்ணுறானா அப்படின்னாரு ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் இது எப்படின்னா ஸ்கூல் டைம்லேங்க ஒரு வாட்டி வந்து ரொம்ப ரேராக எங்கள் அப்பா என்னை பிக்கப் பண்ண வருவார் ஸ்கூலில் ஓகே அவர் ஷூட்டிங் எனக்கு ஆச்சு இல்லை ஃப்ரீயாக இருந்தாருனா திடீர்னு சர்ப்ரைஸ் ஸ்கூலுக்கு வருவார் ஸ்கூலுக்கு வந்தால் உடனே அந்த பியூன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே காரை சுற்றிடுவாங்க அப்பா வந்திருக்காரு அப்படின்னு அவர் வந்து இப்படி கேட்பார் பையன் எங்கே இன்னும் வரலையேனா சார் நாங்கள் தேடுறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் தேடுவாங்க சார் பையன் எங்கேன்னு தெரியல சார் கிளம்பிட்டாருனா இல்லை இல்லைங்க எங்கேயா கூட்டமாக பொண்ணுங்க இருப்பாங்க அது நடுவில் எங்கேயா உட்காந்துருப்பா போய் பாருங்க அப்படின்பாரு இப்படி தான் எங்கள் அப்பா வந்து என்னை பற்றி பேசுறது நாங்கள் சின்ன வயசில் ஒரு வாட்டி வந்து ஆக்சுவலாக முதலாண்டே நாங்கள் லவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கூல் படிக்கும் போது சரி ஸ்கூல் படிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் காலேஜ் படிக்கும் போது நாங்கள் லவ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வாட்டி லவ் பண்ணி பிரேக்கப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் நைட்டு ஒரு எட்டு மணிக்கு வந்து நாங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் அப்போ அந்த ரொம்ப யங் லவ் அப்போ அந்த தோல் மேலே கை போட்டு நடந்து போனாலே ஒரு கெத்தான ஒரு ஃபீலிங்க நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தோல்ல கை இல்லை கும்பல்லாம் இருந்தாங்க பட் அந்த மாதிரி தோல்ல கை போட்டு நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் இது எங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துட்டு எங்கள் அங்கிள் கிட்ட சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அங்கிள் எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லி எங்கள் அம்மா ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லி நான் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ எங்கள் அப்பா ஃபோன் அடித்தார் எங்கள் அப்பா ஹைதராபாத் ஷூட்டிங் ஃபோன் பண்ணி என்னடா என்னென்னமோ கேள்விப்பட்டேன் என்னடா டி என்ன கேள்விப்பட்டீங்க இல்லைடா ஏதோ நைட்டு வந்து ரோடில் நடந்து போகும்போது ஏதோ பொண்ணோட தோளில் கை போட்டு நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் சொன்னால் ஐயோ டாடி அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் நினைச்சது அப்பா நினச்சி டே டே விட்றா அப்பா எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் பிள்ளையும் இருப்பான் அதெல்லாம் நீ விட்டு பண்ணிச்சேன் டாடி அப்படின்னா இல்லை இல்லை விடு விடு இதெல்லாம் இந்த வயசில் சகஜம் பட் அது இப்போ எக்ஸாமில் கொஞ்சம் படிப்பு இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணு இதெல்லாம் லேட்டர் ஆன் லைஃப்பில் நடக்கும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் தான் இருந்தார் ஸோ லவ் பண்ணுறேங்கிறப்போ கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆனார் பட் ரெண்டு பேர் சைட்லேயும் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை பிகாஸ் அவங்களும் ஒருத்தரத்தில் பிடிச்சி தான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் லவ்வுக்கு அவங்க ஒன்றும் எதிரிலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு சின்ன வயசில் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு அண்ட் எஸ் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு அழைப்பு இதை படமே பார்த்த மாதிரி இருந்தது இவங்க கதையெல்லாம் சொல்லும் போது பட் மறக்க வேணாம் இன்னொரு டேர் இருக்கு பிளீஸ் இன்னும் ரெண்டு டேர் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் அது என்னன்னு பாரு முடியலன்னா அவனுக்கு தள்ளிடலாம் அது என்னன்னு தெரிஞ்சா தள்ளி வச்சா அது அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டேன் அட பாருங்களா அவ்வளவு பெரிய ஐயோ என்னது பிராங்க் கால் ஐயோ இது தேவையா யா ஏர்க்கனவே ஒரு வாட்டி பண்ணிருக்கோம் யார் இருக்கா சஞ்சய் பாரு அர்
அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னு பயங்கரமா எல்லா இடத்துலயும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போட்டு <laughs> 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 In my life, I will never say. I have always been saying that I am after one small part in the movie, small part in the movie, small part in the movie. No, no. We all have been talking about this. Okay, I came for the show in Sun TV. 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 சரி யாருக்கு கால் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு கணீரான வாய்ஸ்ல ஒருத்தர் கால் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சரி ப்ரோ டேக் கேர் ஆல் கால் யூ சோ யா பை அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அப்படியே நம்பிட்டே அப்படிண்டாரு ஆமா சோ எஸ் நம்ம பிராங்க் பண்ணவன பார்த்தா அவர் பிராங்க் பண்றாரு நம்மள பட் இருந்தாலும் அவருக்கு ஒன் செகண்ட் ஒரு பாராட்டுகள் அது அந்த நெக்ஸ்ட் டேரம் அது என்னது அது நீ பார்த்துட்டல நான் பார்த்துட்டேன் இது வந்து அசார் இருக்கு இல்ல அது நீங்க பண்ணதா அசார் வந்து ப்ரோபோஸ் பண்ணனும் நோ இல்ல நோ ப்ளீஸ் ப்ரோபோஸ் பண்ற இது வந்து உங்களுக்கு நீ எழுதி வச்சிருக்கீங்க அத நான் ஓரமா எடுத்து இப்படி வச்சிட்டேன் என்ன அசார் ஒரு சேஞ்ச் ஆமா நீங்க தான் யங் யூத் இல்ல பட் நீங்க எப்படி ப்ரோபோஸ் பண்ணீங்க அத நாங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் யார் யார் கிட்ட நீங்க உண்மையிலேயே எப்படி ப்ரோபோஸ் பண்ணீங்க உங்களுடைய डिफरेंट ஸ்டேजेस இருக்குல ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல பண்ணதே இல்ல பண்ணதே இல்லையா அப்ப இப்ப பண்ணுங்க நான் ஆக்சன் சொல்ல போறேன் ரெடி ஆயிடுங்க என்னவனோ கண்டென்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ 3 2 1 ஆக்சன் மா மா யா இது கேவல சீரியஸ் பாரு நான் ஏதோ யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ யோசிக்காத என்னைய பத்தி யோசிங்க என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்லலாம் <laughs> இல்லை என்றைக்குமே வந்து மக்கள் என்றைக்குமே வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அது நான் தனிப்பட்ட வகையில் என்னோடய ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கட்டும் இல்லை கிகியோட ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கட்டும் ஸோ எங்களை மாதிரி எல்லா கலைஞர்களுக்கும் இதே மாதிரி என்றைக்குமே சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அண்ட் முக்கியமாக இந்த பேண்டமிக் டைமில் எல்லாருமே சேஃபாக இருங்க எங்கே போனாலும் மாஸ்க்கை போட்டுட்டு போங்க சானிடைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஹெல்த் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு சாந்தனு அண்ட் கீர்த்தி வந்திருந்தாங்க நம்ம ஷோவே வந்துட்டு பயங்கர கலர்ஃபுல்லா பாசிட்டிவா மாத்திட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதே மாதிரி வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசர் மற்றும் ஐஸ்வர்யா முத்து